మహాదేవుడును మన రసికుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీ ముందుకు రావడానికి కారణం ఏంటంటే కరుణాకర్ దుర్గును అనేటువంటి మతోన్మా దేవుడైతే ఉన్నాడో వీడు క్రైస్తవుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా యేసుక్రీస్తుని భీష్ముడు అనేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్తోటి పోల్చి ఒక కొన్ని తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఒక వీడియో చేశాడు శ్రీకృష్ణుడితో యేసుని కంపేర్ చేసి మనం శ్రీకృష్ణుడి స్థాయిని తక్కువ చేయవలసిన అవసరం లేదు మనకి అష్టవసువులు ఏకాదశి రుద్రులు ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఇద్దరు అశ్విని దేవతలు మొత్తం ముప్పై ముగ్గురు దేవతలు ఉన్నారు వీళ్ళ పైన ఇంద్రుడు ఉంటాడు ఆ పైన బ్రహ్మ ఉంటాడు ఆ పైన ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ఆ ఈశ్వరుడు దాకా మనం వీళ్ళని పోల్చవలసిన అవసరం లేదు ఈ అష్టవసువుల్లో ఒకడైనటువంటి ప్రభాసుడు అనే ఒక వసువు భీష్ముడిగా అవతరించాడు మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభమైందండి ప్రారంభమైన తర్వాత భగవద్గీత ఆవిర్భవించింది అందరికీ తెలుసు అందుట్లో మొట్టమొదటి పర్వాన్ని భీష్మ పర్వం అంటారు భీష్ముడు పది రోజులు దుర్యోధనుడి పక్షాన సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు దాన్ని భీష్మ పర్వం అంటారు ఆ పదవ రోజున భీష్ముడు అంపశయిపై పడిపోతాడు మార్గశిర మాసం బహుళ సప్తమి రోజు ఆయన అంపశయిపై పడితే మాఘమాసం శుక్లపక్షం అష్టమి రోజున ప్రాణాలను విడిచాడు అంటే సుమారుగా యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆయన శర పరంపర మీద ఉన్నాడండి వీడు ఆ వీడియోలో మాట్లాడుతూ ఎవరో ఒక పాస్టరు కృష్ణుణ్ణి యేసుక్రీస్తుని పోల్చాడు ఏసు కృష్ణుడి దాకా కూడా అవసరం లేదు భీష్ముడికి కూడా సాయిట్ రాడు యేసుక్రీస్తు అన్నట్టుగా యేసుక్రీస్తుని తక్కువ చేస్తూ భీష్ముడి క్యారెక్టర్తో పోలుస్తూ వీడు కొన్ని తప్పుడు మాటలు మాట్లాడాడు ఆ వీడియోలో కరుణాకర్ దుర్గనాగర్ అంటే వీడు స్టార్టింగ్లో ఏమంటున్నాడంటే ఒక క్రైస్తవ పాస్టరు కృష్ణుడిని యేసుక్రీస్తుని పోల్చాడు అని అంటున్నాడు అంటే వీడికి కళ్ళు కనపడలేదా లేదంటే ఈ ఒక కుయుక్తితోటి మాట్లాడుతున్నాడు వీడు ఏంటంటే రాధా మనోహర్ దాస్ అనేది కూడా అసలు దీని అంతటి కారణం ఆ విషయం పక్క పక్కన పెట్టద్దు మీరు రాధా మనోహర్ దాస్ అనేటువంటి ఒక మతోన్మాది ఒక గుంటనక్క ఎవడైతే ఉన్నాడో ఓల మీద పడి అప్పణంగా వాళ్ళు పెట్టింది నీళ్ళు పెట్టింది తేరగా దీన్ని ఓల మీద పడి తిరుగుతూ వాడి మత గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ప్రచారం చేసుకోకుండా వాడి దేవుళ్ళ గురించి చెప్పుకోవడం చేతగా అనేటువంటి సవట దద్దమ్మ ఎవడైతే ఉన్నాడో రాధా మనోహర్ దాస్ అనేవాడు వీడు బైబుల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను వక్రీకరిస్తూ ఏసుక్రీస్తు గురించి యహోవా దేవుని గురించి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ జనాలకు ప్రచారం చేస్తుంటాడు వీడి పని అదే వీడు ఎక్కడ పోయినప్పుడు కూడా వాడి గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి చెప్పుకోడు వీడు చేతగాది అదొకటి ఎందుకంటే అవన్నీ ఉంటే కదా మంచి దాంట్లో చెప్పుకోవడానికి జనాలకు ఉపయోగపడే విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే చెప్పుకోవడానికి ఏమన్నా ఉంటాయి బైబుల్ గురించి బైబుల్లో ఏదైనా మంచి విషయాలు ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా ప్రజలకు చెబుతున్నాం మనం చెప్తున్నాము వాళ్ళ జీవితాలు మారుస్తున్నాం మతం మార్చడం కాదు క్రైస్తవులు చేసేది ఎవడైతే తాగుపోతాడు తిరిగిపోతాడు ఉంటాడో వాడు చక్కగా భార్య బిడ్డల్ని చక్కగా చూసుకుంటూ కుటుంబాలు కట్టుకునే విధంగా మరి వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ జీవితాలను మార్చి వాళ్ళ తాగుళ్ళు తిరిగిపోతానని మార్చి పాపం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి ప్రజల యొక్క జీవితాలని బాగు చేసేటువంటి చాలా మాటలు బైబుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విషయాలన్నీ బోధిస్తున్నాం మనం వాళ్ళ జీవితాలను మార్పు తీసుకొస్తాం సమాజానికి మంచి చేస్తాం అయితే ఈ యదవ ఇక ఈ ఎవడైతే ఉన్నాడో రాధా మనోహర్ దాస్ అనేవాడు కానీ కరుణాకర్ దుర్గనాగడు కానీ పాపం వాళ్ళ గ్రంథాలు చెప్పుకోవడానికి మంచి విషయాలు ఏమి లేక బైబిల్ మీద పడిస్తూ క్రైస్తవులను దూషిస్తూ క్రైస్తవుల గురించి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతా వీడియోలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రాధా మనోహర్ దాస్ అనేవాడు ఏసుక్రీస్తుని కృష్ణుణ్ణి ఏసుక్రీస్తుని రాముణ్ణి పోలుస్తూ ఏసుక్రీస్తుని తక్కువ చేస్తూ క్రైస్తవుల మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా వీడియోలు చేసి పెట్టాడు యూట్యూబ్లో దాన్ని క్రైస్తవులు చాలామంది స్పందించారు ముఖ్యంగా అనీజ అనసల్ లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళంతా స్పందించారు నేను కూడా దానికి తగ్గట్టుగా అప్పుడు వీడియో కూడా చేశాను సో ఇది ఈ విషయాన్ని పక్కన పెడుతున్నాడు వీడు కరుణాకర్ దుర్గునాగాడు క్రైస్తవ పాస్ట్ ఇలా బోల్చాడు అంటున్నాడు దానికి కారణం ఏంద్ర కరుణాకర్ దుర్గునాగా నీకు కూడా తెలుసు ఈ రాధా మనోహర్ దాస్ అనేటువంటి ఆ లుచ్చాగాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడికి చెప్పాలి నువ్వు ముందు అరే క్రైస్తవుల జోలు మనకు వద్దురా మనం మన గ్రంథంలో ఉన్నది మనం చెప్పుకుందామరా మన కృష్ణుడి గురించి రాముడి గురించి చెప్పుకుందామరా అని చెప్పి మీరు మీరు ఒకరికొకరు గెడ్డి పెట్టుకోవాలి మీరు మీరు ఎదో పనులు చేస్తూ పక్క నుంచి పాస్టర్లు ఎలా బోల్చారు అలా బోల్చారు అని చెప్పడం తప్పు కదా ఎలా కరుణాకర్ దుర్గినాగా అసలు మీరు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మధ్య ఎవరో ఈ కరాటి కళ్యాణ్ అని ఇంకా తర్వాత కటారి సెయిల్ చేయని ఎవరో వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ మతోన్మాదులు కొంతమంది కలిసి ఈ రామాయణ మహాభారతంలో ఉన్న క్యారెక్టర్లను తెచ్చి యేసు క్రీస్తు పోలుస్తున్నారు ఒక రకంగా నవ్వు వస్తుంది నాకు ఎందుకంటే ఈ మీరు ఏదైతే క్యారెక్టర్లు పోలుస్తున్నారో ఆ క్యారెక్టర్లు అనేవి నిజంగా జరిగినాయా అవి నిజంగా జరిగిన చరిత్రలేనా ఆ వ్యక్తులు 
అనేది ముందు మీరు నిర్ధారణ చేసుకోవాలి నిర్ధారణ చేసి నిరూపించి ఆ తర్వాత వాటిని చారిత్రక పురుషుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుతో పోల్చాలి మీరు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానండి ఈ మాట ఈ కరుణాకర దుర్గునా గడే ఒకసారి ఈ కామాక్షితో ఒక మాట మాట్లాడించాడు యహోవాని సృష్టికర్తగా స్వీకరించడానికి కేవలం బైబుల్ వచనాలు చాలవు ఈ క్రైస్తవ దావాలను సత్యాలుగా అంగీకరించడానికి మనకు తగినన్ని చారిత్రక పురాతత్వ ఆధారాలు తప్పకుండా కావాలి క్రిస్టియానిటీకి ఇలాంటి ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా వీడియో చేయించాడు కదా అందులో ఆవిడ ఏం మాట్లాడిందంటే మత గ్రంథాలు ఒక విశ్వాసం అనేది నిజమని నమ్మాలి అని అంటే ఒక విశ్వాసాన్ని మనం అది నిజమో అని నమ్మాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి చారిత్రక ఆధారాలు ఆర్కియాలజికల్ ఆధారాలు ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం నమ్మాలి లేక నమ్మకూడదని చెప్పించాడు ఈ కరుణాకర్ గడి చెప్పించాడు అనమాట అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ముందు మీరు నమ్ముతున్నటువంటి ఈ రామాయణ మహాభారతం ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వీటికి అన్నిటికి సంబంధించి చారిత్రక ఆధారాలు ఆర్కియాలజీ ఆధారాలు మీరు చూపించిన తర్వాత అప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని మీరు ప్రశ్నించడం విమర్శించడం చేయాలా ముందు ఈ రామాయణ మహాభారతం అనేది ఇవన్నీ కల్పితాలు కాదు ఇవన్నీ కూడా జరిగినటువంటి సత్యాలని మీరు నిరూపించాలా ఆధారాలు చూపించాలా ఏ ఆధారాలు చారిత్రక ఆధారాలు ఆర్కియాలజీ ఆధారాలు అనేవి చూపించి నిరూపణ చేసి అప్పుడు ఈ గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ చరిత్రలో ఏదైతే వీటిలో ఉన్నాయో అప్పుడు ఈ రామాయణ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి చారిత్రక పురుషుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తో పోల్చాలి మీరు మీరు ముందు ఈ పని చేయకుండా ఏదో వీటిలో ఉన్నటువంటి ఏ కథల పుస్తకాలు కొన్ని పట్టుకొచ్చి అందులో క్యారెక్టర్లను తీసుకొచ్చి యేసుక్రీస్తో పోల్చడం అనేది హాస్యాస్పదంగా నవ్వు వస్తుంది నాకు అసలు ఏసుక్రీస్తు అనేటువంటి వ్యక్తి చారిత్రక పురుషుడైన ఆయన దేవాది దేవుడు మానవ రూపం ధరించి భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయన గురించి ఆయన పుట్టకముందే పాత నిబంధనలు అనేక చోట్ల ప్రవచనాలు ఉన్నాయి ఆయన గురించి అనేక విషయాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఆయన భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత నెరవేర్చాడు అవన్నీ ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో అవన్నీ కూడా ఈరోజు కొన్ని ప్రవచనాలు నెరవేరుతున్నాయి మన కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం ఆయన దేవాదేవుడు ఆయన వచ్చినటువంటి విధానం మానవుల యొక్క పాపక్షమాపణ నిమిత్తం ఆయన తన ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు ప్రాణం పెట్టాడు భూమి మీద మనం ఏ విధంగా జీవిస్తే దేవునితో కలిసి మనం ఎగగాలు మనం ఆయనతో ఉంటాం అనేది ఆ కొన్ని విధానాల బోధనలు అనేది చేసి మా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ప్రాణం పెట్టాడు మన అందరి కోసం పాపాల క్షమాపణ నిమిత్తం ఆయన ప్రాణం పెట్టి వెళ్ళాడు అటువంటి చారిత్రక పురుషుడితోటి మీరు ఇటువంటి క్యారెక్టర్లను తీసుకొచ్చి పోల్చడం నాకు చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉందో నవ్వు వస్తుంది కరుణాకర దుర్గునాక ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా చారిత్రక సత్యాలని చెప్పి నిరూపించండి ఇప్పటివరకు మీ దగ్గర ఒక ఆధారం లేదు రామాయణం అనేది జరిగింది అని చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ లేదు మహాభారతం అని చెప్పి జరిగిందని చెప్పడానికి మీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ లేదు ఇండియా సంబంధించినటువంటి ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు హస్తినా అని చెప్పి మీరు ఏదైతే పిలుస్తున్నారో ఢిల్లీలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగిందని మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో ఆ ప్లేస్లో అనేక త్రవకాలు జరిపారు అక్కడెక్కడ కూడా వీటికి సంబంధించినటువంటి చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా ఒకడు కూడా లభించలేదు వాళ్ళకి ఏదైతే మహాభారతంలో చెప్పినటువంటి రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా ఇంత మటుకి ఎవరికి లభ్యం కాలేదు ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి మరి మీరేమో ఇవన్నీ జరిగినాయి అంటున్నారు జరిగినాయి అంటే మరి ఏమైంది మిగతా ఇప్పుడు బైబుల్ ఉంది బైబుల్ సంబంధించి బోల్డైన ఆధారాలు ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తు సంబంధించి బోల్డైన ఆధారాలు ఉన్నాయి మరి మీరు ఏ విధంగా ఈ దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇటువంటి నిరూపితం కానటువంటి గ్రంథాలను తీసుకొచ్చి చారిత్రక పురుషుడితో ఎలా పోలుస్తారు మీరు తప్పు కదా ఇది ఎలా పోలుస్తారు మీరు ఇవి నిజమని ముందు మీరు నిరూపించండి ఆ తర్వాత పోల్చండి మీరు ఎవరైనా సరే ఈ కృష్ణుడు కృష్ణుడు క్యారెక్టర్ ఉంది దీంట్లో ఆయన నిజంగా భూమి మీద పుట్టాడు ఆ పుట్టాడు అనడానికి ఏంటి ఆధారం పోనీ కృష్ణుడితో పాటు ఉన్నటువంటి రాజులు కొంతమంది ఉన్నారు ఆయనతో యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు కానీ ఆయన మిత్రులు కానీ శత్రువులు కానీ కొంతమంది ఉన్నారు మరి కనీసం వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్స్ అన్నీ ఏమన్నా ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఒక్కటి కూడా లేదు పోనీ రాముడు ఉన్నాడు రాముడు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఒకటి కూడా లేదు రామ్ సేతు అంటారు రామ్ సేతు అనేది దాని గురించి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను రామ్ సేతుకు సంబంధించిన కొలత రామాయణంలో ఇచ్చింది వేరు అక్కడ ఉన్నది వేరు అసలు అది కానే కాదు దాని కూడా అది ఒక పెద్ద చరిత్ర ఒక్క చిన్న ఎవిడెన్స్ కూడా లేకుండా మీరు అసలు ఈ క్యారెక్టర్లను తీసుకొచ్చి మీరు ఏసు క్రీస్తే ఎలా పోలుస్తాడు ఇప్పుడు సందమామ బాలమిత్ర కథల్లో ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చి మనతో పోల్చుకుంటే మనకు ఎలా ఉంటుంది నీకంటే ఇతనే గొప్పోడు ఈ చూడు ఎలా చేశాడు అది ఇది అని చెప్పేసి ఒక చందమాం కథలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి అది కల్పితం 
మనం ఎవరు మనం రియల్ అనమాట మనం నిజం మనతో అది ఎలా పోల్చుకుంటాం మనం అంతే కదా అదేవిధంగా నేను చెప్పేది కూడా ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ముందు ఇవి నిజం అని చెప్పి మీరు నిరూపించండి నిరూపించిన తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్లను తెచ్చి మీరు యేసు క్రీస్తుకి పోల్చండి అప్పుడు దాని గురి అది ఏదన్నా కథ సబూబుగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ యేసు క్రీస్తు అనంటే చారిత్ర పురుషుడు చరిత్రకారులు చాలా గ్రంథాల్లో రాశారు ఆయన గురించి ఇంకా బోల్డ్ అయిన ఆధారాలు ఉన్నాయి యేసు క్రీస్తు రా భూమి మీదకి రాకముందు ఉన్నటువంటి పాత నిబంధన గ్రంథానికి సంబంధించినటువంటి రాజులు వాళ్ళు పరిపంచి ఉండే వస్తువులు ఆ శాసనాలు అవన్నీ కూడా ఈ రోజుకి ఆ మ్యూజియంలో భద్రంగా ఉన్నాయి చూడవచ్చు మనం అవన్నీ కూడా ముందు మీరు అసలు వీటిని ఈ నిజమని నిరూపించండి మీరు తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట పోల్చడం అనేది మీరు ఆ పని చేయట్లా మీరు ఒక పక్క వీడియోలు పెట్టించి ఆడవాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఏదో వీడియోలు చూపిస్తా ఉన్నారు చారిత్రక ఆధారాలు ఉండాలి ఆర్కియాలజికల్ ఆధారాలు ఉండాలని మీరు ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు ముందు మీరు ఆ పని చేసి చూపించండి రా మీరు కర్ణాకరగా ముందు మీరు మీ గ్రంథాలు చూపించాలి అవి చూపించిన తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళని ప్రశ్నించండి మీరు అప్పుడు బాగుంటుంది మేము కూడా సమాధానం చెప్తాం మరి మీరు ఎటువంటి ఆధారం లేనటువంటి గ్రంథాలను పట్టుకొచ్చి వీటిలో తీసుకొచ్చి భీష్ముడికి చాలా గొప్పవాడు యేసు క్రీస్తుకి అంటే మా కృష్ణుడు గొప్పవాడు మా వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పేసి మీరు పోల్చడం అనేది ఒక సత్యానికి ఒక అసత్యాన్ని తీసుకొచ్చి జతగట్టాలని చూడటం అది ఎంత మాత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదనమాట అవి రెండు పోసకు సత్యం సత్యమే అసత్యం అసత్యమే కాబట్టి ఈ తేడాను తెలుసుకొని ముందు మీరు ఈ మతోన్మాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గ్రంథాలు అన్నింటిని కూడా నిజం అని చెప్పి నిరూపించిన తర్వాతనే మీరు ఏసు క్రీస్తే ఆ క్యారెక్టర్లు పోల్చండి అప్పుడు దాకా మాత్రం మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎన్ని ఏ క్యారెక్టర్లు తీసుకుని ఆయనతో పోల్చినా అవి నేను చెప్పాను కదా అవన్నీ చందమామ బాలమిత్రలో ఉన్నటువంటి ఆ క్యారెక్టర్లను తీసుకొచ్చి మనతో పోల్చుకుంటే ఎలాగ ఉంటుందో అలాగ ఉంటుంది అనమాట మహాదేవుడు మన రసికుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలు మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కరుణాకర దుర్గుణ అనేటువంటి మతోన్మాద ఎవడైతే ఉన్నాడో వీడు భీష్ముని యేసు క్రీస్తు పోలుస్తూ ఒక వీడియో చేశాడు వసువులు ఏకాదశి రుద్రులు ద్వాదశ ఆదిత్యులు ఇద్దరు అశ్విని దేవతలు మొత్తం ముప్పై ముగ్గురు దేవతలు ఉన్నారు వీళ్ళ పైన ఇంద్రుడు ఉంటాడు ఆ పైన బ్రహ్మ ఉంటాడు ఆ పైన ఈశ్వరుడు ఉంటాడు ఆ ఈశ్వరుడు దాకా మనం వీళ్ళని పోల్చవలసిన అవసరం లేదు ఈ అష్ట వసువుల్లో ఒకడైనటువంటి ప్రభాసుడు అనే ఒక వసువు భీష్ముడిగా అవతరించాడు మహాభారత యుద్ధం ప్రారంభమైందండి ప్రారంభమైన తర్వాత భగవద్గీత ఆవిర్భవించింది అందరికీ తెలుసు అందులో మొట్టమొదటి పర్వాన్ని భీష్మ పర్వం అంటారు భీష్ముడు పది రోజులు దుర్యోధనుడి పక్షాన సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు దాన్ని భీష్మ పర్వం అంటారు ఆ పదవ రోజున భీష్ముడు అంపసేయిపై పడిపోతాడు మార్గశిర మాసం బహుళ సప్తమి రోజు ఆయన అంపసేయిపై పడితే మాఘమాసం శుక్లపక్షం అష్టమి రోజున ప్రాణాలను విడిచాడు అంటే సుమారుగా యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆయన శర పరంపర మీద ఉన్నాడండి ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ పాస్టర్ చెప్పినట్లుగా మరి కంపేర్ చేద్దాం యేసు ఒకే ఒక్క రోజు సిలువు మీద ఉన్నాడు కొట్టింది మూడు మేకులు ప్రాణాలు విడిచేశాడు కానీ భీష్ముడికి ఒళ్ళంతా సందు లేకుండా శర పరంపర దిగిపోయింది యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆ అంపసేయి మీదే ఉన్నాడు యేసు సిలువు మీద ఉండి ఏం చేశాడండి నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని చెప్పి దేవుడి మీద నిందలు వేస్తూ తనకెందుకు ఈ దుస్థితి కలిగింది అని శోకార్థుడై విలపించాడు సో వీడు అసలు వీడికి మైండ్ ఉందా లేదనేది నాకు అర్థం కావట్లా వీడు చెప్పి వీడు పోల్చేటటువంటి క్యారెక్టర్లు ఎలాంటి అంటే తాగుబోతోళ్ళు తిరుగుబోతోళ్ళు వ్యభిచారులు అధర్మ పోర్లు దొంగలు ఈ దొంగలు అందరినీ తీసుకొచ్చి ఏసు క్రీస్తో పోలుస్తుంటే నాకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వీళ్ళని అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా పరమ పరిశుద్ధుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు తోటి మీరు ఈ దొంగల్ని మరి వ్యభిచారులను తీసుకొచ్చి పోల్చడం ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మతం మొదలు ఈ కర్ణాకర దుర్గణ గడికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మరి వీడు భీష్ముడిని పోల్చాడు కాబట్టి భీష్ముడు ఎవరు భీష్ముడి క్యారెక్టర్ ఏంటనేది మనం ఒకసారి చూస్తే బాగుంటుంది ఏంటనేది మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం భీష్ముడు ఎవరు అంటే ఈ అష్టవసువుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభాసుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే ఈ వశిష్ఠుడు అనేటువంటి ఒక ముని చెందినటువంటి ఆవుని దొంగిలిస్తాడు తన భార్య మాట విని ఆవుని దొంగిలిస్తాడనమాట తనతో పాటు తన సహోదరులైనటువంటి మిగిలిన ఏడుగురిని కూడా ఈ దొంగతనంలో భాగస్వామ్యం చేస్తాడు ఈ దొంగతనం చేసే దాంట్లో వాళ్ళని కూడా భాగస్వాములుగా చేసి ఆ ముని యొక్క వశిష్ఠుడైనటువంటి ఒక ముని యొక్క ఆవుని దొంగిలించుకు తీసుకొస్తారనమాట అంటే ఎవరు ఇతను భీ భీష్ముడు అనేటువంటి వాడు ఎవడో 
ఒక దొంగ అర్థమైందని నేను మీకు చెప్పేది ఇతను తన భార్య ఏదైతే ఉందో ఆ భార్య చెప్పిన మాటలని ఆ దొంగతనం చేసి ఆవును తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఈ వశిష్ఠుడైనటువంటి ముని ఏం చేస్తాడంటే ఇంటికి వచ్చి చూసుకుంటే ఆవు ఉండదు అరే ఈ ఆవు ఎవరు దొంగిలించారా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా దివ్య దృష్టి ఆ దివ్య దృష్టితో చూసినప్పుడు పలానోడు దొంగిలించాడు ఆవుని సో వీళ్ళందరూ కూడా మరి భూలోకంలో జన్మించి పాపకర్మలు అనుభవించాలని చెప్పి శాపం పెడతారు అప్పుడు వీళ్ళు లభలోభం అంటే మళ్ళీ ఎనిమిది మంది వచ్చి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి మరి మీరు ఏదో ఒకటి ఈ శాపాన్ని మరి ఎంత తీవ్రతరం చేయకుండా మాకు ఏదన్నా వెసులుబాటు కల్పించండి మరి ఎంత దారుణంగా చెప్పిస్తే మేమేమి పోవాలని చెప్పేసి కాళ్ళ ఏళ్ళ పడి బతంలో ఆడుకుంటే వశిష్ఠ ఏం చేస్తాడంటే సరే మీ ఏడుగురికి మాత్రం వెంటనే ఉపశమనం వచ్చింది ఆ శాపం నుంచి కానీ ఈ ఎనిమిదో వాడు ఉండాడే ఏడు ఈ ప్రభాసుడు అనేవాడు ఈ మూల కారణం వీడే కాబట్టి దొంగ ఈడే కాబట్టి అసలు దొంగ వీడు కాబట్టి వీడు మాత్రం బతికిన ఉన్నంతకాలం ఆ భూమి మీద వీడు మరి వీడికి పెళ్లి పెటాకులు లేకుండా బ్రహ్మచారిగానే ఉంటూ వీడు చేసిన తప్పు ఫలితం అనుభవించాలి శిక్ష అనుభవించాల్సిందని చెప్పి ఆ శాపం పెడతాడు ఆ ప్రభాసుడే ఈ భీష్ముడు అనమాట మీరు ఇదంతా కూడా మీకు మహాభారతం ఆది పర్వంలో చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది ఇదంతా చదవచ్చు మీరు అయితే ఈ భీష్ముడి ఇక ఆ తర్వాత మానవ జన్మెత్తి ఇది ఈ శంతనుడు తర్వాత గంగ వీళ్ళిద్దరు కలిసి పుట్టినటువంటి వాడే ఈ భీష్ముడు అనమాట తన పూర్వజన్మ ఏందంటే తన ఒక దొంగ 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 అయితే ఈ దొంగతనం చేసిన దానికి శిక్ష అనుభవించే క్రమంలో ఇతడు మానవుడిగా భూమి మీద పుడతాడు అతడే భీష్ముడు మీరు ఇక్కడ ఒక అనుమానం రావాల ఈ అష్టవశువులు అంటే ఎవరంటే దేవతలు మరి దేవతలు ఏంది దొంగతనం చేయటం ఏంది ఇక్కడ మీరు ఈ విషయాన్ని గట్టిగా ఈ పాయింట్ క్యాచ్ చేయాలి మీరు దేవతలకి మనుషులకి దేవతలకి తేడా ఉంటుంది కదా మరి దేవతలు దొంగతనం చేయటం ఏంది పైగా ఒక బ్రాహ్మణుడు యొక్క ఆవుని దొంగతనం చేస్తే దాని ధర్మశాస్త్రాల్లో కనుక నువ్వు చూసుకుంటే ఇంతంత పొడుగు శిక్షలు ఉంటాయి అనమాట భయంకరమైనటువంటి నరకాలు ఉంటాయి దానికి ఒక బ్రాహ్మణుడు యొక్క ఆవుని కనుక ఎవరైనా దొంగిలిస్తే వాళ్ళకి భయంకరమైన చెప్పలేనటువంటి నరక శిక్షలు భయంకరమైనటువంటి ఇది ఉంటుంది అనమాట మరి మానవులో ఏంటో మనమే దొంగలు దొంగతనాలు చేయరు అందరు చేయరు ఎవరో కొంతమంది తప్ప మరి దేవతలు అనేటువంటి మా మనుషుల మీద కొంచెం స్పెషల్ కదా దేవతలు అంటే మరి వీళ్ళు ఈ సనాతనమైనటువంటి దేవతలు ఈ కరుణాగర్ గారు నమ్ముతున్నటువంటి దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో కరుణాగర్ గారికి చెందినటువంటి దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు దొంగలు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది మరి ఇలాంటి దొంగలను తీసుకొచ్చి ఏసు క్రీస్తు బోలుతుంటే అసలు వీళ్ళు ఏమనుకోవాలి చెప్పండి వీళ్ళు చెప్పు తీసుకు కొట్టాలి కరుణాకర్ గారిని మామూలుగా దొంగలందరిని తెచ్చిది ఏసు క్రీస్తు బోలుతారేంట్రా మీరు కరుణాకర్గా ఇది ఏమాత్రం అసలు సమంజసమైన ఇది దొంగల్ని వ్యభిచారులను తీసుకొచ్చి ఏసు క్రీస్తు ఎలా బోలుతారు మీరు తప్పు కదా అది పైగా ఈయన యాభై రోజులు ఉన్నాడు అంపశయ్య మీద ఏసు క్రీస్తు వెంటనే చనిపోయాడు దీనికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఈ భీష్ముడు ఎవరైతే ఉంటాడో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే తన తండ్రికి పెళ్లి చేస్తాడు అనమాట పెళ్లి చేసినప్పుడు అది మరి తండ్రి అతనికి ఒక వరం ఇస్తాడు నువ్వు కోరుకున్నప్పుడు నీకు మరణం సంభవించింది అంతేగాని మరణానికి నీ మీద అధికారం ఉండదు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటప్పుడు సహజమైన మరణాన్ని నువ్వు పొందుతావు నీకు ఎప్పుడు కావాలనేటప్పుడు మరణం వచ్చింది అని చెప్పేసి ఒక వరం ఇస్తాడు ఎవరు శంతనుడు భీష్ముడు యొక్క తండ్రి మరి ఇదేంటో మరి వరాలంటే సహజంగా ఏదైనా దేవుళ్ళు ఇస్తారు అని అంటే దానికి ఒక అర్థం పార్థం ఉంది ఈ కరుణాకర్ గారి మత గ్రంథాల్లో ఎక్కడ చూసినా ఎవడు పడితే వాడు మా వరాలు ఇచ్చుకోవటం ఎవడ పడితే వాడు వరాలు తీసుకోవటం ఎవడ పడితే వాడు సృష్టి చేయటం నలుగు పిండితో సృష్టి చేయటం ఆ పొలలతో మట్టితోటి మశానంతో దేనితో పడితే దాంతో ఎవడ పడితే వాడు సృష్టి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాడు దీనికి ఒక లెక్కాపాత్రం ఒక దీనికి ఒక లాజిక్ అనేది ఏది ఉండదు అనమాట కరుణాకర్ గారు నమ్ముతున్నటువంటి గ్రంథాలకి గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సృష్టికర్తలకి ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది ఎవడ పడితే వాడు వరాలు ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాడు ఆ ఏదో మరి మరణానికి సంబంధించి ఈ సంతనుడు అనేటువంటి వాడు ఒక రాజు కదా ఇతనికి అధికారం ఎలాగ వచ్చింది మరణం మీద ఈ అధికారాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి అధికారం ఇతనికి ఎలా వచ్చింది అనేది మనం ఆలోచిస్తే ఇది లాజిక్ అందం అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇలాంటివన్నీ మనం ప్రశ్నించామంటే మన దేశద్రోహులు మనం మరి సనాతన వ్యతిరేకులు వీళ్ళేమో దేశభక్తులు మనం దేశద్రోహులు ఇదేందిరా ఇది లాజిక్ అందట్లేదురా ఇది 
ఇది కరెక్ట్ కాదురా ఇది అసలు నమ్మటానికి నమ్మశక్యంగా లేదురా ఇది ఏమాత్రం కూడా అని మనం ఏదైనా ప్రశ్నించాం అనుకోండి మీరు దేశద్రోహులు అంటారు ఈ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించాలి సో ఈ విధంగా ఒక వరాన్ని ఇస్తాడు ఎవరు భీష్ముడు తండ్రి భీష్ముడికి ఇస్తాడు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నీకు మరణం వచ్చింది అతను కావాలనుకున్నప్పుడే అతను కోరుకుంటే పలానా టైంలో నేను చనిపోవాలనుకున్నప్పుడు అతను మరణం వచ్చింది అప్పుడు దాకా మరణం అనేది రాదనమాట సో ఆ విధంగా అతను మరి మహాభారత యుద్ధంలో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అర్జునుడు ఒంటి నిండా బాణాలు నింపటం ఇంకా ఆ బాధతో అతను అంశయ మీద పండుకోవటం ఆ తర్వాత ధర్మరాజును తీసుకొని కృష్ణుడు వచ్చి భీష్ముడితో చదువుతాడు నువ్వు ధర్మ ఉపదేశాలు చేయి అతనికి ధర్మం అంటే ఏంటి ఏ విధంగా పరిపాలించాలి రాజులు అనేది ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ధర్మరాజు చెప్పు అవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటాడు ధర్మరాజు అని చెప్పి భీష్ముడితో చెప్పినప్పుడు భీష్ముడు చెబుతాడు నువ్వు నేను నాకు నోట్లోంచి మాట కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు ఈ బాధ నేను భరించలేకపోతున్నాను నేను ఇంకా అతనికి ఏం ఉపదేశం చేసేది నేను ఏం చెప్పాను ధర్మ సూక్ష్మాలు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడు చదువుతాడు అనమాట నేను నీకు మూడు వరాలు ఇస్తున్నాను ఈ మూడు వరాల వల్ల నీకు ఎటువంటి బాధ నొప్పి తెలియదు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కాబట్టి నువ్వు ఇక ధర్మరాజుకి అన్నీ చెప్పి ఏమేంటి అనేది అని చెప్పినప్పుడు ఇక ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు నుంచి ధర్మరాజుకి భీష్ముడు అన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి వరాల వల్ల అంట ఇతనికి ఎటువంటి నొప్పి బాధ కూడా తెలియకుండా అలా ఉంటాడు అనమాట ఇక ఆ తర్వాత చివరికి అతను చనిపోతాడు అతను కోరుకున్న ఏ టైం అయితే నేను నాకు మరణం రావాలని కోరుకుంటాడు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు చనిపోతాడు ఇది భీష్ముడి యొక్క చరిత్ర అయితే ఈ భీష్ముడిని ఏసుక్రీస్తు పోలుస్తున్నాడు అంటే ఏసుక్రీస్తు వెంటనే చనిపోయాడు కదా భీష్ముడు చూడు ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడు అంటాడు మరి భీష్ముడికి వరం అనేది వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళని వచ్చినటువంటి వరం ఒకటి ఉంది తర్వాత కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి మూడు వరాలు ఉన్నాయి సో వీటి వలన ఈ భీష్ముడు అనేటువంటి వాడు ఎక్కువ టైం ఉంటాడు అనమాట తను కా కావాల్సినటువంటి అప్పుడు తను ఎప్పుడు మరణించాలనుకుంటే అప్పుడు మరణిస్తాడు సరే ఎక్కువసేపు ఎవరు ఉన్నారు తక్కువసేపు ఎవరు ఉన్నారు అనేది కదా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఎలా వాళ్ళు ఎలాంటి మరణం పొందారు ఎందుకోసం మరణించారు అనేది కదా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనం గమనించాల్సింది అది మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇతను భీష్ముడిని తీసుకుంటేనే ఒక దొంగ ఇతను అది ఆ దొంగతనం చేసి ఆ దాని యొక్క ఆ తప్పు యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తూ మరి భీష్ముడిగా భూలోకంలో పుడతాడు కానీ ఏసుగ్రీస్తు అలా కాదు కదా ఏసుగ్రీస్తు సర్వ మానవాళి యొక్క పాపాన్ని భుజాన మొయ్యటానికి వచ్చినటువంటి వాడు యేసుగ్రీస్తు పరిశుద్ధుడైన ఆయన పరిశుద్ధుడై ఉండి కూడా ఏ పాపం చేయకుండా కూడా మానవుల యొక్క పాపాలన్నీ కూడా ఆయన భుజాన వేసుకొని మానవులు అందరూ అనుభవించాల్సినటువంటి శిక్ష ఆయన అనుభవించి అందరి కోసం ప్రాణాలు పెట్టి ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు అనమాట అది యేసుగ్రీస్తు మరి యేసుగ్రీస్తుకి ఎన్ని అట తీసుకొచ్చి పోలుస్తారు పైగా యేసుగ్రీస్తు దేవుడు ఇతను ఒక సాధారణమైనటువంటి మనిషి ఇది మీ యొక్క కథ ప్రకారం మహాభారతంలో మీరు రాసుకున్నటువంటి కథ ప్రకారం నేను చెప్తున్నాను అంతేకాకుండా ఇడే ఉంటాడు అంటే కృష్ణుడి గురించి కూడా చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు మరి ఏదో బాణం పొలంలో గుచ్చుకుంది అది ఇది అని చెప్పేసి మీరు అర్థాలు చేస్తున్నారు కాదు దానికి పూర్వం ఇంకో కథ ఉంది అది ఉంది ఇది ఉందని చెప్పి కథలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అరే మతం మొదల కర్ణాకర్ దుర్గుణగా నేను చెప్పేది కూడా ఏంటంటే ఒకసారి ఏహోంశ వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఒకసారి చదువు అక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది నేను ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాను నా ప్రాణాన్ని ఎవడో తీసుకొనలేడు దాన్ని పెట్టుటకు తిరిగి తీసుకునేటకు నాకు అధికారం ఉందని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు ఏహోంశ వార్త పదిహేను అధ్యాయం చదువు నీకు ఉంటుంది దాంట్లో క్లియర్గా మరి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి నువ్వు అంటే మీ దేవుళ్ళకి అయితేనే కారణాలు ఉంటాయా చనిపోవడానికి ఎదురుకి అయితే కారణాలు ఉండవా అది ఎందుకు గ్రహించారా మీరు ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు బాణం తగిలింది అని అంటే దీనికి ఏదో కథ ఉంది ఆడేవాడు ఇంతకుముందు పూర్వ జన్మలు అట చేశాడు దాని కారణంగా ఇతను ఎలా అయ్యాడు అని చెప్పేసి మీరు చెప్తున్నారే మరి ఏసుక్రీస్తు కూడా సిలువు మీద ప్రాణం పెట్టడానికి ఆయన మూడు మేకులు బిక్కులేపాడు అది దాన్ని మీరు ఎగతాలు చేస్తున్నారు కదా ఆయన మేకులు బిక్కోడానికి రాలేదురా ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎలా సిలువు మీద నుంచి ఎలా దప్పుకొని వస్తాడు బయటికి అది కొంచెం అన్నా మీకు బుర్ర పని చేయాలిగా కరుణాకర దుర్గినగా ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో సాగులు చెప్తున్నారు కదా కృష్ణుడు అందుకు చనిపోయాడు ఎందుకు చనిపోయాడు దానికి ఒక కారణం ఉందని మరి యేసుక్రీస్తు కూడా అలాంటి కారణం ఉంది కాబట్టి ఆయన సిలువు మీద ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన ప్రాణం పెట్టడానికి ముందు అనేక సార్లు చెప్తాడు నేను ఎరుసలేం వెళ్తున్నాను ప్రధాన యాజకులు పెద్దలకి నన్ను అప్పగించి నన్ను సిలువుకి అప్పగిస్తారు కొరడాలతో కొడతారు నేను ప్రాణం పెడతాను అని చెప్పి చాలా
అంటే నోటుకు వచ్చినట్టు అవుతారా మీరు ఇంకా భీష్ముడి గురించి ఏదో ఈడేదో చెప్పాడు వాటి గురించి ఏమేం చెప్పాడు ధర్మశాస్త్రాలు ఏదో చెప్పాడంట భీష్ముడు ఆ ధర్మశాస్త్రాలు ఏంటి అది ధర్మమా లేదంటే అధర్మమా ఏమేం చెప్పాడు ధర్మరాజుకి భీష్ముడు అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు అవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ మహాదేవుణ్ణి మన రక్షడు అనేటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కరుణాకర దుర్గ అనేటువంటి మతోన్మ దేవుడైతే ఉన్నాడో ఈడు భీష్ముని యేసుక్రీస్తుని పోలుస్తూ కొన్ని కంపారిజన్ చేస్తూ ఏదో మాట్లాడాడు ఆ విధంగా భీష్ముడు ఈ లోకంలో ఆచరించవలసినటువంటి నీతి శాస్త్రాలని రాజనీతిని బోధించి ధర్మరాజుకి దానితో పాటు అందరూ కూడా తరించే విధంగా మోక్ష ప్రాప్తిని పొందగలిగే విధంగా విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఉపదేశించాడు ఇదండి మరి భీష్మ పితామహుడి యొక్క శక్తి యేసు యొక్క శక్తి పుట్టముందు అది ఎవడో వచ్చేసి నీకంటే రెండు వేల సంవత్సరాల ముందు పుట్టేసి నీ రక్తం నీ పాపాల కోసం రక్తం దాగబోయేస్తారా నీకు పుట్టేందుకు క్రైస్తవులు కనకండే సీను క్లోజ్ చేసే దరిద్రం అవుతుంది కనకండే కోతులు కోతులతో బ్రిడ్జి కట్టాడు బ్రిడ్జి కట్టి ఆడ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సినిమాలు చూసి బాలకృష్ణ డైలాగ్ అనుకుంటాం రాముడు డైలాగు రే మీ ఊరికి వచ్చాను మీ వీధికి వచ్చాను మీ సందుకు వచ్చాను రాముడు డైలాగ్ ఇది వేసేసాడు అక్కడ వేసారా వేసేసారా వేసి అలా తెచ్చుకున్నాడా అది మాకుతాను మనం మూడు మేకులు తీసుకోలేదు అంటే రాముడు రిచ్గా ఉంటాడు కృష్ణుడు రిచ్గా ఉంటాడు రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది సేమ్ ఒకే గుడ్డ ఒక టవల్ గుడ్డ పైన చున్ని ఫుల్ ఫన్నీ ఇలాగా ఏందో ఆ రెండు సెక్కలకి సున్ని ఎందుకు అక్కడ భీష్ముడు ఏదో కొన్ని ధర్మశాస్త్రాలని ఎన్నో విషయాలు అంటే కొన్ని ధర్మాలని ధర్మరాజు బోధించాడంట మానవాళికి ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయాలంట అవన్నీ కూడా కర్ణాకరి దుర్గన గడి చదువుతున్నాడు మరి ఆ విషయాలు ఏంటో అది ఏం చెప్పాడు అనేది నేను కొన్ని రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను అవి మానవాళ్ళకి ఉపయోగకరమైన లేదా మానవాళ్ళు నాశనం చేశాయి అనేది మీరు ఒకసారి తెలుసుకోండి కరుణాకరి దుర్గనాగడి ఏంటంటే వాడు ప్రజలను మోసం చేస్తూ ఆ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మీరు ఆ విషయాలన్నీ నమ్మొద్దు వాడు చెప్పాయని కూడా దొంగ మాటలు అబద్ధాలు భీష్ముడు ఏం చెప్పాడు అనేది కొన్ని విషయాలు చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ఇది మహాభారతం అనేది ఇది మతోన్మాదుల యొక్క వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ప్రెస్ అనమాట గీత ప్రెస్ మతోన్మాదులకు ఇష్టమైనటువంటి గీత ప్రెస్ ఇది వీళ్ళు ప్రింట్ చేసినటువంటిది శ్రీ మహాభారతం దీంట్లో అనుశాసనక పర్వం అని ఒకటి ఉంటుంది అది చూద్దాం మనం అక్కడ ధర్మరాజు భీష్ముడు చెప్పినటువంటి మానవాళ్ళకు ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయాలు ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మహాభారతం అనుశాసనక పర్వం నలభై నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాం మనం ముప్పై సంవత్సరాల పురుషుడు పది సంవత్సరాల స్త్రీని వివాహం ఆడాలి తర్వాత ఆమె రజస్వలయ్యి ఉండకూడదు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరుడు ఏడు సంవత్సరాల స్త్రీని పెండ్లాడాలి అంటే భీష్ముడు ధర్మరాజు బోధించినటువంటి ధర్మం ఒక నీతి ఏందా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ముప్పై సంవత్సరాల పురుషుడు పది సంవత్సరాల స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలకి ఎంత తేడా ఉందో చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆవిడ రజస్సులు అయి ఉండకూడదు అంటే చిన్నపిల్ల ఆ తర్వాత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వరుడు ఏడు సంవత్సరాల స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఏడు సంవత్సరాల అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే బాల్య వివాహాలు అనేది ఏ విధంగా సమాజంలోకి వచ్చినాయి ఆ మూఢ నమ్మకాలు ఆ దురాచారాలు అనేవి ఏ విధంగా వచ్చినాయి అనేది ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ తప్పుడు వేదవులో ఇలాంటి తప్పుడు పుస్తకాలు రాసి అందులో స్త్రీలని దారుణంగా ఈ రకంగా చిన్నప్పుడే పెళ్ళిళ్ళు చేసి పసిపిల్లలప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు చేసి వాళ్ళ ఉసురు పోసుకున్నారండి వాళ్ళ ఉసురు పోసుకున్నారు పైగా వీళ్ళు నేరం చేసి వీడు చేసినటువంటి తప్పుల్ని ఎవడో విదేశీయుల మీదనో లేదా ఇంకొకళ్ళ మీద ఇంకొకళ్ళ మీద నడతా ఉంటారు వాళ్ళ కారణంగా ఇలా జరిగింది వాళ్ళ కారణంగానే బాల్య వివాహాలు జరిగినాయి అని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తుంటారు దానికి కారణం ఏందా అని అంటే ఇది ఈ విధంగా ఇవి ధర్మాలు అంట కర్ణాకర్ గడి చదువుతాడు భీష్ముడు బోధించినటువంటి ధర్మాలు ధర్మ ఎన్నో మానవాళ్ళకు ఉపయోగకరమైనటువంటి ధర్మ సూత్రాలని బోధించాడు ధర్మరాజుకి అని వాడు చెప్తున్నాడు ఇది ధర్ ఇది ధర్మ సూత్రం ఇది ఇది ధర్మ ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు పురుషుడు పది సంవత్సరాల అమ్మాయిని అది రజస్వల కాకముందు మెచ్యూర్ కాకముందే పెళ్లి చేసుకోవాలి మెచ్యూర్ అవ్వకూడదు మెచ్యూర్ కాకముందే పెళ్లి చేసుకోవాలి తర్వాత ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పురుషుడు ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాల స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలి బాల్య వివాహాలు కదా ఇవి 
ఇలాంటి దురాచారాలన్నీ కూడా ఎవడో బ్రిటిష్ వాడో లేదా అమెరికా వాడో వాడికొండి వచ్చినాయి అవి లేదంటే మీ గ్రంథాల్లో మీరు రాసుకొని వీటి వాళ్ళని వచ్చినాయి ఆ సమాజంలోకి సమాధానం చెప్పాలా ఎరా మతం మాది కరుణాకరగా భీష్ముడు ధర్మరాజు బోధించిన నీతి ఏంటనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా కనపడుతుంది ఇంకా చెబుతున్నా విను ఇంకా చాలా దుర్మార్గాలు ఉన్నాయి మీరు చేసి ఈ విధంగా పసిపిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేసి బాల్య వివాహ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ధర్మశాస్త్రాల ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడేవి ఎరా కరుణాకరగా చూడండి ఎంత స్పష్టంగా ఇక్కడ బాల్య వివాహాలు జరిగించమని ఎంత ఇదిగా ఉందంటే స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ భీష్ముడు ధర్మరాజుకి ఇవేమో సనాతన ధర్మాలు యదో పనులు ఇలాంటి యదో పనులు ఇలాంటి దురాచారాలని సమాజంలో జొప్పించి మీరు మీరు చేసినటువంటి పాపాలకి వేరే వాళ్ళని ఎవరిని కర్తలను చేయటం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది తర్వాత అనుశాసన పర్వం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పదహారో శ్లోకం రాజా శూద్రుల చే యాగం చేయించేవారు శూద్రులకు చదువు చెప్పేవారు శూద్రుల శిష్యరకం చేసేవారు శ్రాద్ద నిమంత్రణకు యోగ్యులు కారు అంటే శూద్రులకి చదువు చెప్పకూడదు అనమాట శూద్రులు అనేటువంటి వాళ్ళకి చదువు చెప్పకూడదు వాళ్ళ చేత శిష్యరకం చేసు చేయకూడదు వాళ్ళ చేత వాళ్ళ చేత యాగాలు చేయించకూడదు యజ్ఞాలు చేయించకూడదు ఏమి చేయించకూడదు శూద్రుల చేత మొత్తం బ్రాహ్మణులే చేయాలి నిమంత్రణకు యోగ్యులు గారు శాసన పర్వం నూట ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం దీంట్లో రెండవ శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది భీష్ముడు చెప్తున్నాడు ఈ లోకంలో బ్రాహ్మణుడు బ్రాహ్మణుని ఏంట క్షత్రుని ఏంట వయసుని ఏంట భుజించవచ్చు శూద్రుని ఏంట భుజించడం నిషిద్ధం బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వాడు ఎవరు బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు వైశ్యుడు వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఇంట్లో భుజించవచ్చు అంట కానీ శూద్రుడు ఏంట మాత్రం భుజించకూడదు అంట తర్వాత ఐదో శ్లోకంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది శూద్రుల ఏంట భుజించిన వాడు సమస్త పృథ్వీ మలాన్ని మనుషుల మలాన్ని త్రాగినట్లే తిన్నట్టే అది చూడు ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇది ఎరా కరుణాకర దుర్గుణ ఇది ధర్మం ఇది ఎరా మీ యొక్క సనాతన ధర్మం అంటే ఇదే ఇదే కదా ధర్మం సమానత్వం ఉండదు సనా సనాతన ధర్మంలో ఎప్పుడు కూడా సమానత్వం అనేది ఉండదు ఒక వర్గాన్ని దోచుకోవటం ఉంటుంది అనమాట అదే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు శూద్రుని అంట భుజించితే మనుషుల యొక్క మలాన్ని తిన్నట్టు అని చెప్పేసి చెబుతున్నాడు భీష్ముడు ధర్మరాజుకి శూద్రులు ఏం పాపం చేశారని వాళ్ళ ఇంట తింటే మలం తిన్నట్టు అయిదురా ఏంది వ్యత్యాసం ఏంటి ఎంటరాంతనం ఏంటి శూద్రుడు అని అంటే బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియుడు వైశ్యుడు వీళ్ళ ముగ్గురు కాకుండా మిగిలినటువంటి కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందరూ శూద్రుల కిందకే వస్తారు సో వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఎవరు ఎవరింట్లో అయినా సరే భోజనం కనుక చేస్తే మనుషుల యొక్క మలాన్ని తిన్నట్టు అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్పష్టంగా భీష్ముడు ధర్మరాజు చెప్తున్నాడు ఇదేమో మానవాళ్ళకు ఉపయోగకరమైనటువంటి ధర్మం నీతి అని కరుణాకర్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు ఎరా కరుణాకర్గా ఎంత దుర్మార్గం అంటారా ఇది ధర్మం ఇది ఎరా నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించండి అనేది ధర్మంరా యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి ఆ ఒక్క మాట ముందు ఎన్ని ధర్మశాస్త్రాలు అయినా సరే గల్లంతే మీకు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా ధర్మశాస్త్రాలు మన ధర్మశాస్త్రం పరాశర స్మృతి కౌండన్య స్మృతి ఆ స్మృతి ఈ స్మృతి అని చెప్పేసి బోల్డ్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా మీకు స్మృతులు ధర్మశాస్త్రాలు వాటన్నిటినీ అవన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించుడి అనేటటువంటి ఆ ఒక్క మాట ముందు దిగదుడిపే నీ యొక్క ధర్మశాస్త్రాలు ఎన్నన్నా ఉన్నాయి కాక ఎన్నన్నా ఉన్నాయి కాక అన్నీ కూడా దిగదుడిపే అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఒక్క మాటలోనే ఉంది నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తావో అసలుకి ఇవన్నీ కూడా ఈ శాస్త్రాలకి ఇస్తారు ఏం అవసరం లేదు ఇప్పుడు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమిస్తే నువ్వు వాడి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తావు ప్రేమగా అంటే కానీ వాడి ఇంట్లో భోజనం చేస్తే వాడు మల ఏదో మనుషుల యొక్క మలాన్ని తిన్నట్టు లేదు ఇంకోటి అని నువ్వు ఎందుకు అనుకో అనుకోవు కదా ఎందుకంటే నిన్ను వలే నీ ఎదుటి వాడు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు ప్రేమించినప్పుడు ఇవన్నీ ఉండవు నీకు వాడి మీద నీకు ద్వేషం ఉండదు అని నువ్వు వాడిని నువ్వు దోచుకోవాలని ఉండదు నీకు వాడికి నువ్వు ఆ ఎదుటి వాడికి అపకారం చేయాలనే భావన నీలో ఉండదు మంచి చేయాలనుకుంటావు ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు ఎలా ప్రేమించుకుంటావు నువ్వు బాగుండాలని కదా నువ్వు అనుకునేది నీకు అన్నీ సక్రమంగా నువ్వు అన్నీ బాగుండాలని కదా నువ్వు కోరుకునేది అలాగే నిన్ను నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించమంటే నిన్ను నువ్వు ఎలాగైతే నువ్వు అనుకుంటావు అలాగే నీ పొరుగు వాడిని ఆడు కూడా మంచిగా బాగుండాలి అని కోరుకుంటావు నువ్వు ఎదుటి వాడిని ప్రేమించినప్పుడు కాబట్టి ఆ ఒక్క మాటలోనే నీ ఏదైతే ధర్మశాస్త్రాలు ఎన్ని గుట్ల గుట్ల ఎన్నైతే ఉన్నాయో 
అవన్నీ కూడా దిగదుడుపు అనమాట అవన్నీ ఏది కూడా ఆ ఒక్క మాట ముందు ఏది నిలబడదు యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి నిన్ను వలే నీ పొరుగు అని ప్రేమించండి అనే మాట ఏదైతే ఉందో దాని ముందు నీ ధర్మశాస్త్రాలు కాదు కదా ఎట్లాంటి నీ యొక్క మత గ్రంథాలు ఏది కూడా దిగదుడిపే ఏది నిలబడదు అసలు ఇదేంట్రా ఇది సూద్రుడి ఇంట్లో అన్నం తింటే మలం తిన్నట్ట ఏం పాపం చేశారా సూద్రుళ్ళు ఏం చేశారా సూద్రుళ్ళు ఏంటి దుర్మార్గం ఏంటి అన్యాయం ఏంటి అసలు ఇది ధర్మశాస్త్రం ఇది ఇది మానవాళ్ళకు ఉపయోగపడేటటువంటి ధర్మం ఎవరు చెప్పాడు నీకు చెప్పు తెగింది అనుకోట్టాలి దీని ధర్మం అన్నవాడిని కరుణాకర దుర్గుణగా కింద ఆరో శ్లోకంలో కూడా ఇలాగే ఉంటాయి సూద్రుని అన్నం తిన్నవాడు పృథ్వీ మలాన్ని తిన్నట్లే సూద్రుని అన్నం తిన్న బ్రాహ్మణులు పృథ్వీ మలాన్ని తిన్నట్టే అంటే సూద్రుడి ఇంట్లో అన్నం తింటే మలం తిన్నట సూద్రుడు ఇంట్లో నీళ్లు తాగితే మూత్రం తాగినట అదే అది పరాశర స్మృతిలో ఉంది స్పష్టంగా సూద్రుడు యొక్క ఇంట్లో నువ్వు పొరపాటును గబక్కన సూద్రుడు అని లేదు అక్కడ చండాలుడు అని ఉంది చండాలుడు ఇంట్లో అంటే వీళ్ళు ఉంటారు కదా దళితులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ నువ్వు పొరపాటున తెలియక కానీ నువ్వు నీళ్లు తాగేవనంటే వెంటనే నువ్వు వాంటించుకోవాలా ఒకవేళ తర్వాత తెలిసింది అనుకో నువ్వు అవి కనుక జీర్ణం కాకుండా కడుపులోనే ఉంటే నువ్వు కక్కి వాంతించుకోవాలా నీళ్ళు లేదంటే మరి దానికి ఏదో ఒక వ్రతం ఏదో చేస్తే కానీ అప్పుడు ఆ పాపానికి ప్రాయచిత్తం చేసుకున్నట్టయి అట్లాగా చాలా దారుణంగా రాసి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వీటిని పట్టుకొచ్చి ధర్మశాస్త్రాలు భీష్ముడు ఎన్నో బోధించాడు భీష్ముడు ఈ విధంగా చెప్పాడు అని అంటే మరి అది ధర్మం అధర్మం అనేది ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలి తర్వాత చూస్తే ఇంకా ఉన్నాయి స్త్రీల గురించి ఎంత నీచంగా చెప్పాడంటే భీష్ముడు ఒకసారి చదువుతాను వినండి మరి మరి హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీలు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ కటారి శైలిజ కానీ లేదంటే కరాటే కళ్యాణ్ కానీ వీటిని ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారనేది మనం ఒకసారి చూడాలి చూడండి ఇక్కడ రెండు ఇది అనుశాసనక పర్వం నలభయో అధ్యాయం నాలుగో శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది కుమార స్త్రీల కన్నా పాపిష్టం మరొకటి లేదు ప్రమదలు జ్వలించే అగ్ని వంటి వారు రాజా వారు మయుని మాయలు అంటే స్త్రీల కంటే కూడా పాపిష్టం అనేది ఇంకొకటి లేదంట పాపిష్టం వాళ్ళు అంట స్త్రీలు ఎంత దారుణంగా చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అనుశాసనక పర్వం ముప్పై అధ్యాయం పదకొండవ శ్లోకంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది స్త్రీల కన్నా పాపిష్టులు మరెవరో లేరు దోషాల కన్నింటికి స్త్రీల మూలం ఆ విషయం నీకు కూడా తెలుసు స్త్రీల కంటే పాపిష్టులు అనేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరంట దోషాలన్నిటికి కూడా మూలం స్త్రీలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నాడు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి అని చదవటానికి కూడా నాకు నోటికి రావట్లేదు ఆడవాళ్ళ గురించి ఇవి కనుక చదివారంటే ఎవరన్నా అసలే అనుమానం మూగులు ఉంటారు చాలామంది పాపం భార్యలను ఇబ్బంది పెడతా ఉంటారు ఎట్టాటిగానే చదివారంటే వాళ్ళకి అనుమానం అనేది నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ అయిపోయి వాళ్ళ పాపం దారుణంగా ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని వేధిస్తూ ఉంటారు అనమాట మరి ఇవి అంటే ధర్మశాస్త్రాలు అంట కర్ణాకర్ గారు చెబుతున్నాడు పదో అధ్యాయం అనుశాసన పర్వం పదో అధ్యాయం నాలుగు ఐదు శ్లోకాలు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎవరు కూడా జాతిహీనునకు ఉపదేశించరాదు అలా ఉపదేశిస్తే ఆ ఉపాధ్యాయుడు పెద్ద తప్పు చేసినట్లే అని అంటుంటారు రాజా భరతర్షభ దానికి ఒక నిదర్శనాన్ని నేను చెబుతాను విను యుధిష్ఠిర ఇది గతంలో దుఃఖంలో నున్న ఒక హీన జాతి వానికి చేసిన ఉపదేశానికి సంబంధించినది హీన జాతి వాడికి చదువు చెప్పకూడదంట అంటే ఎవరు హీన జాతి వాళ్ళు అంటే సూద్రులు సూద్రులు అనేది మీరు చదువు చెప్పకూడదు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా దీంట్లో ఉంది మరి ఇదేమో ధర్మశాస్త్రం కరుణాకర్ గారు నమ్ముతున్నటువంటి గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం సూద్రుడు చదువు చెప్పకూడదు బేపనోళ్ళు క్షత్రియులు వయసులు వీళ్ళే చదువుకోవాలి వీళ్ళు చదువు చెప్పకూడదు అనమాట ఎందుకంటే మళ్ళీ వీళ్ళు చదువు చదివితే వీళ్ళు చదువుకొని మళ్ళీ వీళ్ళకి పనులు చేయడానికి రారు కదా వీళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళు తెలివి పెంచుకొని మళ్ళీ వీళ్ళని ప్రశ్నిస్తారు వీళ్ళని మించిన వాళ్ళు ఎక్కడ అవుతారనని భయం అనమాట ఆ విధంగా చదువు చెప్పకుండా మరి సూద్రుల్ని దారుణంగా వీళ్ళు ఈ విధంగా పుస్తకాలు రాసి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ చదువు చెప్పకూడదని ఈ విధంగా తప్పుడు పుస్తకాలు రాసి చదువు చెప్పకుండా ఏమి లేకుండా వాళ్ళ చేత వెట్టి చాకరి చేయించుకొని వాళ్ళకున్నటువంటి ఆస్తి పాస్తులు అన్నింటిని దోచుకొని భూములు వీటన్నిటిని కూడా ఈ రాజులను మచ్చి చేసుకోవటం వాళ్ళ ద్వారా కూడా ఈ సంపదలు అన్నింటిని కూడా వీళ్ళు మరి కొల్లగొట్టడం సూద్రులకు ఏమీ లేకుండా చేయటం వాళ్ళు మాకు సేవలు చేయడానికే ఉండరు వాళ్ళకి ఏమీ ఉండకూడదు అని సొంతగా వాళ్ళకంటూ భూమి కానీ వాళ్ళకి ఏది ఉండకూడదు అన్నట్టుగా ఆ రోజుల్లో రాజులను మచ్చి చేసుకొని రాజుల ద్వారా వీళ్ళు కొన్ని భూములను సేకరించి లక్షాధికారులు ధనవంతులు అయ్యారనమాట వాళ్ళు ఆ పరంపర అనేది వారి పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లల సంతానం అనేది ఇలా వాళ్ళంతా కూడా ఆర్థికంగా మంచి అభివృద్ధిలో ఉన్నారు 
ఈ శూద్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో శూద్రులు ఎక్కువగా ముఖ్యంగా ఈ దళితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి ఆ రోజు నుంచి చదువు చెప్పకుండా వీళ్ళ చేత ఊడిగిం చేయించుకుంటూ మరి ఈ రోజుల అధిక శాతం మంది పేదవారుగా ఉన్నారు అనేటి కారణం అదనమాట దళితులైనటువంటి వారు కానివ్వండి శూద్రుల్లో ఉన్నటువంటి అనేక కులాల వారు కానివ్వండి వాళ్ళంతా కూడా ఈ రోజుకి కష్టపడితేనే వాళ్ళకి తినటానికి కూడు ఉంటుందో లేకపోతే ఉండదనమాట ఇటువంటి స్థిరాస్తులు కానీ అటువంటి ఏది లేదు కారణం ఏంటంటే ఇది ఇలాంటి తప్పుడు పుస్తకాలు రాసి వీళ్ళు అగ్రకులాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ వర్ణాలుగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ బ్రాహ్మణులు క్షత్రులు వైశ్యులు వీళ్ళంతా ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు మరి ఈ శూద్రులు కనేటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆస్తి పాస్తులు లేకుండా వాళ్ళ చదువు చెప్పకుండా వాళ్ళని దోచుకొని వాళ్ళ శ్రమని వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులను దోచుకొని ఈ విధంగా మోసం చేశారనమాట శూద్రులు చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినటువంటి దుర్మార్గాలను దాష్టికాలని ఎవరో విదేశీల మీద వేసి వాళ్ళని వాళ్ళ ఏదో మంచి వాళ్ళ కనప కనపడేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తుంటారు మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్రిటిష్ వాడు దోచుకోవటం కాదు అసలు ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక వర్గాన్ని ఈ శూద్ర వర్గాన్ని ఈ దుర్మార్గులైనటువంటి ఈ మూ మూడు వర్ణాల వారు దారుణంగా దోచుకున్నారు దారుణంగా దోచుకున్నారు అన్నమాట ఈరోజు మన పేదరికానికి కారణం ఏందంటే వాళ్ళే ఈ మూడు వర్ణాల వాళ్ళే మనకి కథ చదువు చెప్పింది చదువు చెప్పి కథ తెలివి విజ్ఞానవంతులుగా చేసినటువంటి వాళ్ళు మన యొక్క అవసరతలు అక్కర్లు తీర్చినటువంటి వాళ్ళు క్రైస్తవ మిషన్ రైలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు కానీ లేదంటే అమెరికన్స్ కానీ ఎవరన్నా కానీ వాళ్ళందరిలో కల క్రైస్తవ మిషనరీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మనకి చదువు చదవటం కానీ వాళ్ళు మన మనకు చదువు చదువుతున్నా కానీ వీళ్ళు ఓర్చుకోలేకపోయారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మూడు వర్ణాలు వాళ్ళు అయితే సూద్రుడికి మీరు ఎట్లా చదువు చదువుతారు ఇది ఇలాంటి గ్రంథాలు ఉన్నాయి వీటి ప్రకారం మీరు చదువు చెప్పకూడదు సూద్రుడు కానీ అడ్డం తగిలే వాళ్ళు అనమాట మనకి ఏదైనా సహాయం చేస్తున్నా వాళ్ళు ఓర్చుకునే వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఓర్చుకోవట్లా దరిద్రులు ఇప్పటికీ ఓర్చుకోవట్లా అమ్మ పెట్టదు వెడక తినేది అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళకి ఏదో సహాయం చేద్దాం వాళ్ళు ఏదైనా సహాయం చేయబోతుంటే లేనిపోని ఆంక్షలు పెట్టి ఏక్ మీరు చేయటానికి వీలు లేదు ఇక్కడికి రావటానికి వీలు లేదు అన్నట్టుగా ఇప్పటికే అడ్డు తగులుతున్నారు అంటే ఈ శూద్ర వర్ణం ఏదైతే ఉంటుందో పేదవాళ్ళు ఈ పేదవాళ్ళుగా ఉన్నటువంటి కులాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీళ్ళు కానీ దళితులు కానీ ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆర్థికంగా కానీ లేదంటే విజ్ఞానంగా కానీ అభివృద్ధి చెందటం అనేది ఈ మూడు వర్ణాలు ఓర్చుకోలేరు దరిద్రులు అందుకే దీంట్లో ఈ విధంగా రాశారు వాళ్ళ చదువు చెప్పకూడదు వాళ్ళకి ఆస్తి పాస్తులు ఉండకూడదు వాళ్ళు మమ్మల్ని సేవించడమే వాళ్ళకి ధర్మం అందుకే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సర్వే జన సుఖనోభవం అని ఉంటుంది ఇంది మా హిందూ గ్రంథాలను వీళ్ళు చదువుతుంటారు కదా దాని అర్థం ఏందయ్యానంటే పర్ఫెక్ట్గా దాని యొక్క అర్థం ఏందయ్యానంటే ఈ బ్రాహ్మణులు క్షత్రులు వైశ్యులకి ఈ శూద్రులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరూ వచ్చి వీళ్ళకి ఊడిగిం చేయాలి వీళ్ళకింత బానిసల్లాగా బ్రతుకుతూ వీళ్ళకి సేవ చేయాలి అదే ఆ విధంగా సేవ చేస్తూ ఉండటమే ధర్మం సర్వే జన సుఖనోభవం అంతంటే ఆ విధంగా సుఖంగా ఉండండి మీరు శూద్రులు అని చెప్పి వీళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట అంటే బ్రాహ్మణుడే చదువుకోవాలి ఆ క్షత్రియుడే రాజ్యపాలన చేయాలి వయసుడే వ్యాపారం చేయాలి అన్నీ చేయాలి ఈ శూద్రులు మాత్రం వాళ్ళకి పని చేయాల ఈ శూద్రులు మాత్రం కష్టపడి పనిచేసి వాళ్ళకి తినటానికి అన్నీ అంటే ఉత్పత్తిదారులు శూద్రులు అంటే వీళ్ళు ఉత్పత్తి చేసి వాళ్ళకి పెంచి పోషించాలి వాళ్ళు కాళ్ళు పిసుక్కుంటూ వాళ్ళ దగ్గర సేవలు చేస్తూ ఉండాలి దీన్నే సర్వే జన సుఖనోభవం అంతా అంటారు ఈ విధంగా ఉంటేనే ఈ చాదరవర్ణ వ్యవస్థ ఈ విధంగా పాటిస్తూ ఉంట ఉండటాన్నే సర్వే జన సుఖనోభవం అంతా అంటారు అన్నమాట ఇది ఈ విధంగా దీన్ని ఈ విధంగా చే అంటే శూద్రుడు చదువు చెప్పకూడదు అని భీష్ముడు ఎవరితో చదువుతున్నాడు ధర్మరాజుతో చదువుతున్నాడు ఇదంతా కూడా ధర్మం మానవాళ్ళకు ఉపయోగపడేటువంటి ధర్మం అని కరుణాకర్ దుర్గుణాగాడు తెగ చెప్పేస్తా ఉన్నాడు ఆ వీడియోలో చెప్పు తెగిందా కొట్టాలి వాడిని కరుణాకర్ గారు ఈ ధర్మం అంటారా ఇది అంటే కేవలం ఒక వర్గం వాళ్ళు ఇద్దరు రెండు మూడు వర్గాలు వాళ్ళు చదువుకోవాలా ఏం పాపం చేశారని శూద్రులు చదువు చెప్పరా మీరు చదువు చదువు చదివితే ఎక్కడ వీళ్ళు తెలివి వచ్చి వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తారు మనల్ని ఈ విధంగా ఎరా కరుణాకర్ దుర్గుణగా వ్యవర్సన సో ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే ఈ అనుశాసన పర్వంలో బోల్డ్ అని ఉండే దుర్మార్గాలు ఇవన్నీ అంటే కరుణాకర్ గారికి మరి ధర్మశాస్త్రాలు ధర్మాల్లాగా కనపడ్డాయి అంటే ఏసు ఒకే ఒక్క రోజు సిలువ మీద ఉన్నాడు కొట్టింది మూడు మేకులు ప్రాణాలు విడిచేశాడు కానీ భీష్ముడికి ఒళ్ళంతా సందు లేకుండా శరం పరంపర దిగిపోయింది యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆ అంపసేయి మీదే ఉన్నాడు ఏసు సిలువు మీద ఉండి 
ఏం చేశాడండి నా దేవ నా దేవ నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి అని చెప్పి దేవుడి మీద నిందలు వేస్తూ తనకెందుకు ఈ దుస్థితి కలిగింది అని శోకార్తుడై విలపించాడు ఆ సిలువ వేయడానికి తీసుకురాక ముందు కూడా తన ప్రాణాలని కాపాడుకోవడానికి విపరీతమైన ప్రయత్నాలు చేస్తాడు అవేవి కూడా సఫలం కావు చివరికి సైనికులు వెళ్ళి ఆయన మీద పడి బందిపోటు దొంగని పట్టుకున్నట్లుగా పట్టుకుని ఈడ్చుకుంటూ లాక్కొస్తారు ఇప్పుడు సిలువ ఎక్కిన తర్వాత ఏలి ఏలి లామా సభక్త అని నా దేవ నా దేవ నాకెందుకు ఈ కర్మ అని చెప్పి యేసు మొరపెట్టుకున్నట్లుగా బైబిల్లో చూడొచ్చు కానీ భీష్ముడు ఒళ్ళంత తీవ్ర గాయాలతో శర పరంపరతో నిండిపోయినా కూడా ఒళ్ళంత రక్తస్రావం జరుగుతున్నా కూడా ఓ భగవంతుడా నాకెందుకు ఈ కర్మ అని ఏడవల ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా ధర్మ సూక్ష్మాలు బోధించాడు ధర్మరాజుకి రాజనీతిని బోధించాడు విష్ణు సహస్రనామాన్ని బోధించాడు ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఒకటేనండి కృష్ణు నేసు క్రీస్తో పోల్చే వాళ్ళందరికీ నేను ఒక ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా ఫైనల్ గా భీష్ముడు అంటే ఎందుకు పనికిరాడు అతను ఒక దొంగ దొంగతనం చేసి ఆ శిక్షని అనుభవించడానికి మనిషిగా భూమి మీద పుట్టాడు తర్వాత ఏ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు కూడా అతను పనికిరాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ద్రౌపదిని వస్త్రాపహరణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ చీర పట్టుకొని లాగుతున్నప్పుడు ద్రౌపది బతిమలాడుతుంటుంది ఆ సభలో నేను రజస్వలనై ఉన్నాను నాకు ఒక వస్త్రమే ఉంది నన్ను మీరు ఇట్లా బలత్కారంగా లాగబాకండి అని చెప్పి మొర పెట్టుకుంటుంది అనమాట ఈ భీష్ముడిని కూడా అడిగింది మీరు అన్నకు వచ్చి నాకు సహాయం చేయండి అన్నప్పుడు భీష్ముడు పాండవులకు సపోర్ట్ చేస్తాడు అక్కడ ఈ చీర పట్టుకొని లాగుతున్నటువంటి యదవులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇది ధర్మేను నీ భర్త నిన్ను జోదంలో పణంగా పెట్టి పేకాటాడాడు మరి కాబట్టి అతను నీ భర్త ఓడిపోయాడు కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళ మనిషి అవుతావు వాళ్ళు నిన్ను ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా వాళ్ళకు వంత పాడతాడు అనమాట అంటే మనం సహజంగా కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానం కలిగినటువంటి మనం ఎవరైనా ఒక స్త్రీని రోడ్డు మీద ఆ విధంగా బట్టలు లాగుతూ ఉంటే మనం అడ్డుకుంటాం పోయి రే ఇదేం పని అని చెప్పి సొంత భర్త ఆ విధంగా చేసినప్పుడు కూడా మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయం పట్టుకొని వాడిని అలా దంతం వాడి భార్య అయినప్పుడు కూడా వాడు చేసే తప్పుడు పని కాబట్టి మనం ఆయన దంతం పట్టుకొని ఏం పని రాయిది అంటాం కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భీష్ముడు కనీసం అడ్డుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు ఆఖరి స్టార్టింగ్లో అయినా సరే తన భార్యని ఆ పందెంలో పెడుతున్నప్పుడు అతను అడ్డుకోలేదు కనీసం బుద్ధి చెప్పలే అదేంటి నువ్వు సరే రాజ్యాలు రాజులు గుర్రాలు ఏనుగులు ఏవి పెట్టుకున్నావు నువ్వు పందెంలో మరి నీ భార్యని పెట్టడం అనేది తప్పు అది ఆ విధంగా చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని అక్కడ కనీసం వారించే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి సైలెంట్గా ఉన్నాడు తర్వాత నోరు తీసి అడిగి అడిగినప్పుడు కూడా ద్రౌపది సహాయం చేయాలి ఆ భీష్ముడు పైగా దాన్ని సమర్థించాడు అనమాట ఆ చర్యని ఆ దుశ్చర్యని సమర్థించాడు మరి యేసుక్రీస్తుని కనుక మనం చూస్తే హోంస వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే వ్యభిచారం చేత పట్టబడినటువంటి ఒక స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టే సందర్భంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఆ సంఘటన ఇది ఆపుతాడు యేసుక్రీస్తు వాళ్ళకి చెప్తాడు మీలో పాపం చేయనటువంటి వాడు ఎవడని ఉంటే మీద రాయండి అని చెప్తాడు చెప్పి ఆవిడికి ఓదార్పు మాటలు చెప్తాడు ఇంకెప్పుడు నువ్వు పాపం చేయొద్దు అని ఆవిడ యొక్క మనసు మారే విధంగా ఆమె మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు అటువంటి పాపం చేయకుండా ఉండే విధంగా ఆమెకి ఈతబోధ చేసి పంపిస్తాడు ఆమె మనసు మార్చి పంపిస్తాడు ఒక స్త్రీ మీద అన్యాయంగా రాళ్ళు విసురుతున్నటువంటి దుర్మార్గులు అంటే చట్టప్రకారం ఏంటంటే పాత నిబంధనలో వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టుబడినటువంటి పురుషుని స్త్రీని ఇద్దరిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపాల అది ధర్మం కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆ స్త్రీని మాత్రమే రాళ్ళతో కొట్టి ఆ స్త్రీని తీసుకొని యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వస్తారు వీళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు చెప్తాడు అనమాట ఈ స్త్రీని మీరు కొట్టడానికి వీళ్ళు మీలో పాపం చేయని వాళ్ళు ఎవడన్నా ఉంటే రాయేయండి అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క పాపాలన్నీ కూడా నేల మీద రాస్తా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు భయపడి ఎవడు కాడు చూసుకొని ఆ రాయి కింద వేసి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఆ స్త్రీని చంపకుండా ఆ స్త్రీ మీద దాడి జరగకుండా యేసుక్రీస్తు అక్కడ కాపాడి ఆవిడకి మారు మనసును ప్రసాదించి పంపిస్తాడు అనమాట మరి ఈ భీష్ముడిని ఏసుక్రీస్తే ఎలా పోలుస్తారో మీరు కొంచెం అన్న బుద్ధి ఉందా మీకు స్త్రీ మీద అంత దారుణం జరుగుతుంటే కనీసం అడ్డు పడకపోగా సమర్థించాడు ఆ చర్యని మరి ఏసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఒక స్త్రీ రాళ్ళతో కొడతనప్పుడు వాళ్ళని ఆపి మీరు ఆ విధంగా చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఆవిడకి ఇంకెప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ ఆ పాపం చేయకుండా ఉండే విధంగా మారు మనసు కలిగే విధంగా చేసి పంపించాడు సో వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ధర్మాత్ములు ఎవరిని ఎవరితో పోలుస్తారు మీరు చాలా అసలు మీకు ఏమాత్రం కొంచెం కూడా మైండ్ పని చేయట్లా మీరు అరే కరుణాకర దుర్గుణగా మీకంటే కూడా మీరు ఎదవలో ఎదవన్నారో ఎదవలో మీరు దుర్మార్గులు 
మీకంటే కూడా చండాలని క్యారెక్టర్లు మీరు నమ్ముతున్నటువంటి గ్రంథాల్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్లు మీరు ఏసు క్రీస్తు పోల్చేటువంటి క్యారెక్టర్లు ఏదైతే ఉన్నాయో మీ గ్రంథాల్లో మీకంటే కూడా పరమ దుర్మార్గం పరమ చండాలమైనటువంటి క్యారెక్టర్లు సిగ్గు శరం లేకుండా వాటిని తీసుకొని చేసి క్రీస్తు పోలుస్తారు మీరు ముందు ఈ నిజాలను నిరూపించుకోండి మీరు ఇవన్నీ కూడా కల్పితాలు కాదు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి వీటికి అని చెప్పి నిరూపించుకోండి ఆ తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్లను పోల్చండి యేసు క్రీస్తు డబ్బు కోసం ఆశపడి నీచమైనటువంటి స్థాయికి దిగజారి ఎరా ఒక్కొక్కడు ఎలాంటి నీచమైన స్థాయికి దిగజారి అంటే ఒక్క అసలు వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఏముందో తెలిసి చాలు యదోళ్ళకి ఏసు గ్రీస్తు అట్ట ఏసు గ్రీస్తు ఎట్లా పాపాన్ని మూట కట్టుకుంటున్నారు దరిద్రులారు మీరు ఘోరమైనటువంటి శిక్షను ఎదుర్కొంటున్నారు మీరు ఎదుర్కోబోతున్నారు మీరు మీరు ఎక్కడైనా సరే మీరు మారు మనసు పొంది క్రీస్తు పాదాల చెంతకు వచ్చి మీరు క్షమాపణ అడిగితేనే మీకు క్షమాపణ అనేది ఉంది లేదంటే మాత్రం మీరు ఏదైతే ఈ దోషంలో చేస్తున్నారో ఇది భయంకరమైనటువంటి శిక్షకు మీరు పాత్రులు అవుతారు అరే కరుణాగర్ దుర్గుణగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎట్లా పోలుస్తారు మీరు ఇంకొకటి ఏంది యేసు క్రీస్తుని తీసుకొచ్చి పోల్చే వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు అక్కడ ఓ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి పోల్చాల్సిన అవసరం లేదు మతేశ వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన ఒక మా ఒక మాట ఉంటుంది ఇది నా రక్తము పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందించబడుతున్న నిబంధన రక్తము అంటాడు అంటే ఆయన మరణం దేనికోసం ఎవరి కోసం ఆయన మరణించింది అనేకులు మానవాళి మొత్తం కూడా సమస్త మానవాళి కొరకు వారి యొక్క పాపక్షమాపణ నిమిత్తం తన రక్తాన్ని కార్చి తన ప్రాణాన్ని పణంగా బలిగా అర్పించి మానవుల యొక్క పాపం మొత్తం కూడా ఆయన మీద మోపుకున్నాడు అది యేసు క్రీస్తు అంటే మరి కృష్ణుడి యొక్క మరణం ఎలాగుంది అతను గత జన్మలో వాలి అయినటువంటి వాడిని చెట్టు సాటి నుండి అక్రమం అంటే దాన్ని ఏమంటారు మోసం చేసి చంపాడు దాని ఫలితంగా ఈ జన్మలో ఇటువంటి మరణం వచ్చిందని చెప్పేసి కృష్ణుడే చెప్తాడు స్వయంగా కృష్ణుడే నేను రాముడుగా ఉన్నప్పుడు వాలిని మోసం చేసి చంపానని చెప్పి స్వయంగా ఆయనే చెప్తాడు ఆయనే ఒప్పుకుంటాడు కానీ మతం మొదలు కొంతమంది ఒప్పుకోరు దాన్ని అది మోసం ఎలాగైతే అది ఇది అంటారు కృష్ణుడే చెప్తాడు స్వయంగా నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి నేను చూపిస్తా కావాలంటే శ్లోకాలతో సహా చూపిస్తా ఏ ఏదో వాగి తీసారి చెప్తాడు నేను మోసం చేసి వాలిని చంపానని చెప్పి చెప్తాడు కృష్ణుడు చెప్తాడు రామావతారంలో ఉన్నప్పుడు నేను మోసం చేసి వాళ్ళని చంపాను అని చెప్తాను అప్పుడు చంపాడు కాబట్టి ఆడు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మెత్తాడు ఆడు చేతిలో ఇతను ఆ బాణం పుల దెబ్బకి చనిపోతాడు అంటే మీరు చే అంటే కృష్ణుడు ఇక్కడ చేస్తే మోసపూరితంగా ఏదైతే అక్కడ మోసం చేశాడో దాని ప్రతిఫలంగా ఇక్కడ చనిపోయాడు కానీ యేసు క్రీస్తు అనేకుల యొక్క అంటే సమస్త మానవాళి యొక్క పాప క్షమాపణ నిమిత్తం అతను ప్రాణం పెట్టాడు ఇంకా పోల్చడానికి ఏముంది ఇక్కడ దీంట్లో ఇంకా ఎవరు ఈ రెండింటిలో ఈ విధంగా పోలిస్తే మరి ఎవరు గొప్ప దీంట్లో దేన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు అనేది మీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తూ మరి ఈ సందర్భంగా ఎవరైనా మతం మాదిరి నేను మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ముందు ఇవి నిజాలని నిరూపించండి తర్వాత యేసు క్రీస్తో పోల్చండి తర్వాత ఈ కరుణాకర్ గడు మాట అన్నాడు నా దేవ నా దేవ నన్నేళ్ళు చేయి విడిచి తివి అంటూ ఏదో మాట్లాడాడు ఆయన ఏడ్చాడు శిలువ మీద అని అన్నాడు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధుడు పాపం లేనటువంటి వాడు అలాగే తండ్రి అయినటువంటి యహోవ కూడా ఆయన పరిశుద్ధుడు నేను పరిశుద్ధుడిని అయి ఉన్నట్లు మీరు నువ్వు పరిశుద్ధులై ఉన్నాడు ఎందుకు చేయి విడిచాడు అక్కడ అని అంటే ఈ మానవుల యొక్క సకల పాపాలన్నీ కూడా ఆయన మీద మోపబడినాయి ఆ టైంలో పాపం ఉన్న చోట పరిశుద్ధత ఉండదు పాపం ఉన్న చోట ఆయన ఉండడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి తండ్రి పాపం ఉన్న చోట ఉండలేడు తన కుమారుడి మీద ఆ పాప వారాన్ని అంతా కూడా మోపి మరి ఆ శిక్ష అనుభవించాలి కాబట్టి ఆ క్షణంలో ఆయన చేయి విడిచాడు ఆ చేయి విడి విడవటాన్ని ఈయన తట్టుకోలేకపోయాడు యేసుక్రీస్తు తన తండ్రి తన చేయి విడవటాన్ని ఈయన తట్టుకోలేకపోయాడు అంటే అప్పుడు దాకా కలిసి ఉంటారు కదా నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నావు నీ తెలియదా పిలిపో అని అడుగుతాడు చెప్తాడు ఒక సాట సందర్భంలో నేను తండ్రి ఏకమై ఉన్నావు నీకు తెలియదా అంటాడు అట్లా ఏకమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నా ఈయన మాట మీరు వినండి అని చెప్పేసి ఏదైతే తండ్రి తన ప్రేమను కనబరుస్తూ యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అడుగడుగునా 
అట్లా మమేకమై ఉన్నటువంటి తండ్రి కుమారులు ఎప్పుడైతే ఆయన చేయి విడిచాడో అది తట్టుకోలేకపోయాడు ఆయన ఆ బాధతోటి అన్నాడు అన్నమాట ఆ తండ్రి నా తండ్రి నా నేల చేయి విడిచితే అని ఆ బాధతోటి ఆ మాట అన్నాడు నా దేవ నా దేవ నా నేల చేయి విడిచితే అని ఏలి ఏలి లామా సబక్తామి అనేటువంటి మాట ఏదైతే ఉందో కారణం ఏందయ్యా అంటే ఆ సెలువు మీద ఆ శిక్ష అనుభవించలేక కాదు ఆ బాధలు పడలేక కాదు ఆ మాటకు వస్తే అంత ముందు నుంచి అంత ముందు రోజు నుంచే ఆయనకి కొరడ దెబ్బలు పడటం కానీ నెత్తి మీద ముళ్ళ కిరీటం పెట్టడం కానీ దారి పొడుగోత కొరడతో కొట్టుకుంటూ సెలువు మోసుకుంటూ రావటం కానీ భయంకరమైనటువంటి వేదన అనుభవిస్తూ వస్తున్నా కానీ ఎక్కడ కూడా ఆయన అట్లా చెప్పలేదు అడగలేదు అనమాట అయ్యో నేను ఈ శ్రమ నేను భరించలేకపోతున్నాను నన్ను ఎలా ఈ విధంగా శిక్ష నన్ను ఎందుకు అప్పగించావు అని చెప్పేసి తండ్రిని ఎక్కడ అనలేదు ఆయన కానీ ఈ సందర్భం ఇక్కడ ఎందుకన్నాడు ఆ మాట ఎందుకు అనాల్సి వచ్చిందంటే తండ్రి తన చేయిని విడిచాడు విడవటానికి కారణం ఏంటంటే పాపం అనేది ఆయన మీద మోపబడింది కుమారుని మీద కాబట్టి పాపం ఉన్న చోట పరిశుద్ధుడు ఉండడు ఆయన ప్రాణం పెట్టాల ప్రా ప్రాణం పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ ఆయన పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు మళ్ళీ తండ్రితో మమేకం అయిపోయాడు సో ఆ సందర్భంలో పలికినటువంటి మాట అది తండ్రి చేయి విడిచాడు కాబట్టి ఆ మాట అన్నాడు అంతేగాని ఆ శిలువ శ్రమలను భరించలేక కాదు ప్రాణం పెట్టడం ఇష్టం లేక కాదు ఆయన ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు కాబట్టి ఏహోన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు నేను నా ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాను ప్రాణం పెట్టడానికి తిరిగి తీసుకున్నట్టుగా నాకు అధికారం కాదు తండ్రి వాళ్ళని యాజ్ఞను పొంది తినాను అని అంటాడు మరి ఎందుకు చెప్తాడు ఆ మాట ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే ఎందుకు ప్రాణం పెడతాడు అక్కడ ఆ పిలాత ముందు కనుక నిలబడి ఆయన శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవడానికి అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి యేసుక్రీస్తుకి అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆయన అడుగుతాడు కూడా నువ్వు నోరు తెరిచి ఏదైనా చెప్పు ఏదైనా చెప్తేనే నేను ఏదైనా చేయగలుగుతాను నీ సహాయం కానీ ఈయన ఎదురు చూస్తుంటాడు ఏదైనా అవకాశం ఉంటుందేమో ఆయన తరపున మనం ఏదన్నా చేద్దాం పాప ఆయన నోరు కూడా తెలియ తెర తెరవట్లేదు సరిగా నోరు తెరిచి ఏమీ మాట్లాడలేదు మౌనంగా ఉన్నాడు ఈయన ఎందు నాకు ఏ దోషం కనపట్టలేదు అంటాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి యోధా జనాంగంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేల్తో అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో ఏం చెప్తాడు ఈయన ఎందు నాకు ఏ దోషం కనపట్టలేదు ఈయనకి ఎలా శిక్షించాలి ఈయన్ని అని అంటాడు ఏదన్నా చిన్న అవకాశం ఉన్నా కానీ యేసుక్రీస్తు నా శిక్ష నుంచి తప్పించాలనేటువంటి ఆ భావంతో ఉంటాడు పిల్లతో మరి యేసుక్రీస్తు ఎక్కడన్నా చెప్పి ఏమన్నా అన్నాడా నేను నన్ను వదిలిపెట్టండి నేను వెళ్ళిపోతాను నేనే తప్పు చేయలేదు అని ఇవన్నీ ఆయన చెప్పాడు అక్కడ మౌనంగా అలా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రాణం పెట్టాల ప్రాణం పెడితేనే సకల మానవాళికి కూడా పాపక్షేమాపణ అనేది కలుగుతుంది దానికోసం ఆయన సిద్ధపడ్డాడు శరీరం మీద ప్రాణం పెట్టాడు తిరిగి పునరుద్ధానం అయ్యాడు ఆయన ప్రాణం పెట్టడం ఇష్టం లేక కదా మాట అంది ఏలి ఏలి లామ సబక్తమని నేను తండ్రి తను చేయి విడిచాడు కాబట్టి అది తట్టుకోలేక ఆయన ఆ మాట అన్నాడు అనమాట అది కాబట్టి మత ఉన్మాదులు ఈ కరుణాగర్ దుర్గణ లాంటి మత ఉన్మాదులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఏదో రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టాలని ఈ బైబిల్ ఉన్నటువంటి వాక్యాలను వక్రీకరించి వాళ్ళ యొక్క స్వార్థం కోసం వాళ్ళ బ్రతుకు తీరువు కోసం ఒక రంగం చెప్పంటే వాళ్ళకి బ్రతుకు తీరువు అయిపోయింది వాళ్ళ బైబిల్ని విమర్శించడం కొంతమంది దుర్మార్గులు ఆఖరికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకెందుకు అనకూడదులే ఎలాంటి దుర్మార్గాలు కానీ సరే వీళ్ళు దిగజారి నీచ్యమైనటువంటి బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నారు సో ఇలా ఈ విధంగా మరి హైందవ సహోదరులను మోసం చేస్తూ వాళ్ళ డబ్బుని ధనాన్ని దోచుకుంటూ ఈ విధంగా క్రైస్తవులను ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నారు ఇలాంటి దొంగల పట్ల మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కరుణాకర్ దుర్గణాగాడు కానీ లేదంటే ఈ మత ఉన్మాదులు బైబుల్ని విమర్శిస్తున్నటువంటి మత ఉన్మాదులు ఎవడైతే ఉన్నారో ఇలాంటి దొంగల పట్ల మీరు అంత అప్రమత్తంగా ఉండండి నిజా నిజాలు ఏంటి అనేది మీరు ఆలోచించండి సత్యం మిమ్మల్ని స్వాతంత్రులుగా చేస్తుంది సత్యం వైపు మీరు అంత పయనించాలని మీ అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్